Estamos iniciando aqui no canal Mensagens da Manhã, mais uma oração da manhã. Bom dia, Espírito Santo! Se você acreditar, receberá tudo o que pedir em oração. Senhor, mais um dia de minha vida está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas da minha existência. Tudo passa tão rápido. Sei que Tu me conheces e serás luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite e pela força de tudo recomeçar, como se nada tivesse sido feito. Nada do que farei será feito sem Teu olhar. Que Teu olhar acompanhe o meu trabalho, ilumine minhas preocupações, provoque em mim gestos de entrega confiante em Tuas mãos. Olha para os pequenos da terra que lutam, que correm e não tem nem mesmo o que comer. Olhe pelos doentes que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olhe para aqueles que perderam a esperança no dia de amanhã. Que todos aqueles que passarem por mim possam sentir chegar até seu coração uma pequena ponta de esperança. Nesta hora te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas tu, engrandecido seja teu santo nome, Deus de todos os tempos, e Senhor adorável de minha vida. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor! Na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.
A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo, Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz, Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo, Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz, As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ó oh Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a Tua verdade e segundo a Tua justiça.